మీలో ఎవరికైనా పొలిటికల్ పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్ బిజినెస్ మోటివేషనల్ స్పిరిచువల్ ఎలాంటి వీడియోస్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ కావాలన్నా స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ ను కాంటాక్ట్ చేయండి నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విష్ణు ప్రస్తుతంతో పాటు సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడతాం నమస్తే రామ్ ప్రసాద్ గారు నమస్తే విష్ణు గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు రూల్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ అంటే ఏంటి చాలామంది ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతూ ఉన్నారు ఈ టాపిక్ గురించి రామ్ ప్రసాద్ గారు చేసి చెప్పించగలరంటూ కూడా సో జనసామాన్యులకు అర్థమయ్యే విధంగా రూల్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ గురించి మీ విశ్లేషణ తెలియజేయగలరు ఎస్ సార్ తప్పకుండా అండి రూల్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ అంటే విత్ కాంపౌండింగ్ ఇంట్రెస్ట్లో మన పెట్టుబడి ఎన్ని సంవత్సరాల్లో డబుల్ అవుతుంది అనే తెలుసుకోవడానికి వాడే షార్ట్ కట్ ఫామ్లోనే రూల్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ ఇట్ ఈస్ నాట్ సైంటిఫిక్ ఇట్ ఇస్ ఎ షార్ట్ కట్ ఫామ్లా ఓకే ఓకే చాలా సులభంగా మీకు ఎన్ని ఇయర్స్లో డబుల్ అవుతుంది మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ మీకు తెలియవలసింది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని అడుగుతాం కానీ ఆ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వల్ల మన డబ్బులు ఎన్ని రోజుల్లో డబుల్ అవుతుందో తెలుసుకోం ఇప్పుడు ఒక అతను సిక్స్ పర్సెంట్ ఇస్తానంటే ఇంకొక బ్యాంక్లో సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే మనం సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్కి వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ ఈ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్లో పెడితే నా డబ్బులు ఎప్పుడు రెట్టింపు అవుతాయి అనేది తెలుసుకోవాలని మీరు అనుకున్నట్లయితే రూల్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఓకే ఇన్ కేస్ మీరు ప్రజెంట్గా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రేట్ కనుక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది నేషనల్ బ్యాంక్స్లో అనుకున్నట్లయితే ఫైవ్ పర్సెంట్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన మీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఎన్ని ఇయర్స్లో డబుల్ అవుతుంది అంటే సింపుల్గా సెవెంటీ టూ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఓకే అంటే ఆన్సర్ వచ్చి ఫోర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఆర్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ వస్తుందో అది నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ కనుక మీకు మీ పెట్టుబడి మీద వడ్డీ వచ్చినట్లయితే ఆ మీరు పెట్టిన లక్ష రూపాయలు రెండు లక్షలు అవడానికి కానీ మీరు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఎనిమిది నెలలు వెయిట్ చేయాలి ఇక్కడ ఒక లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు ఎస్ సార్ ఓకే పద్నాలుగు ఏళ్ళు డబుల్ అయిపోద్ది అది ఓకేనా అంటే మీరు ఒక విషయం చిన్న విషయం అర్థం చేసుకోండి మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అని ద్రవ్యల్ బనం అని కొన్నిసార్లు వీడియోలో మాడుకున్నాం మన లైఫ్ స్టైల్ అంటే లైఫ్ స్టైల్ కూడా కాదు మన కన్జంప్షన్ కాస్ట్ విత్ ది సేమ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేస్తే కూడా పదేళ్ళకి మన ఖర్చులు రెట్టింపు అవుతున్నాయని మాట్లాడుకున్నాం చాలా వీడియోల్లో పదేళ్ల క్రితం పన్నెండు వేలలో కనుక ఫ్యామిలీని మేనేజ్ చేస్తే సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ది సేమ్ హౌస్ మెయింటైనింగ్ ది సేమ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ ఈరోజు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఖర్చు అవుతుంది పదేళ్లలో కిలో రైస్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ నుంచి ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయింది పదేళ్ళలో కూరగాయలు ఇరవై రూపాయలు కిలో ఇరవై రూపాయలు ఆ కింద ఉండే కూరగాయలు ఈరోజు నలభై రూపాయలు పైన అయినాయి నలభై యాభై అరవై డెబ్బై ఎస్ సో మీరు సెలూన్కి వెళ్తే హెయిర్ కట్ సిక్స్టీ రూపీస్ది వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అయింది అంతకంత అయిపోయింది అంటే దీన్నే ఇన్ఫ్లేషన్ అని ద్రవ్యల్ మనం అన్నాం అంటే రూపాయి యొక్క కొనుగోలుదారితనం పడిపోయింది లేదా మన ఖర్చులు పెరిగాయి ఈ రెండునే మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అన్నాం అంటే పదేళ్లలో వస్తువు యొక్క ధర రెట్టింపు అయింది అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత పెరిగింది దాన్ని కూడా రూల్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు టెన్ ఇయర్స్లో కదా డబుల్ అయింది సెవెంటీ టూ బై టెన్ అంటే సెవెన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్లో వస్తువులు నిత్యావసర వస్తువు ధరలు పెరుగుతున్నాయి అని యావరేజ్గా సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఇది ఇన్ఫ్లేషన్ ఇది ఏ బుక్ నుంచి తీసుకున్న ఫిగర్ కాదు మన లైఫ్ నుంచి మనం తీసుకున్న ఫిగర్ ఓకే అంటే రూపు యొక్క కొనుగోలు సామర్థ్యం సంవత్సరానికి సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పడిపోతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనం పెడుతున్న పెట్టుబడి సంవత్సరానికి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది దాని అర్థం ఏంటి మనం పెట్టే రూపాయి ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగితే కూడాను మనం లాస్ట్ ఇయర్ కొన్న వస్తువు నెక్స్ట్ ఇయర్ కొనలేము ఎందుకంటే ఆ వస్తువు ధర సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది మీ రూపాయి ఏమో ఫైవ్ పర్సెంటే పెరిగింది ఓకే దీన్నే రియల్ ఇట్ని అంటాం ఓకే కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ ఇప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వడ్డీ ఉన్నట్లయితే ఈరోజు మీరు పెట్టిన లక్ష రూపాయలు డబుల్ అవడానికి మీకు పద్నాలుగు ఏళ్ళు టైం పడుతుంది కానీ ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం లేదా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం నైన్టీన్ నైంటీ టూ నైంటీ ఫైవ్లో చూసినట్లయితే మీకు కిసాన్ వికాస పత్రాలు కూడా ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చాయి బ్యాంక్ ఎఫ్డీస్ వారు అట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అంటే ఆ రోజుల్లో మీరు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ పెడితే ఫైవ్ ఇయర్స్కే డబుల్ అయిపోయింది కదా సెవెంటీ టూ బై ఫిఫ్టీన్ ఫోర్
వాళ్ళు చెప్పే రిటర్న్స్ని కాకుండా లేదు వాళ్ళు డబుల్ అవుతుంది ఇన్ని సంవత్సరాలు అన్నట్లయితే మీరు దాన్ని రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎయిట్ ఇయర్స్లో డబుల్ అవుతుంది అన్నారంటే సెవెంటీ టూ బై ఎయిట్ విచ్ ఈజ్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ అన్నట్టు అలా మీరు పర్సంటేజ్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అండ్ దెన్ ఈ పర్సంటేజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కన్నా ఎక్కువ ఉందా లేదా చూసుకోండి మీకు వచ్చే వడ్డీ కనుక సెవెన్ పర్సెంట్ అని బిలో అయితే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ జస్ట్ ప్రొటెక్టింగ్ ది మనీ వాల్యూ యు ఆర్ నాట్ గైనింగ్ ఎనీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ సో డెఫినెట్గా ఇన్ఫ్లేషన్ తెలుసుకోండి మీకు వస్తున్న రిటర్న్ తెలుసుకోండి దాని నుంచి రియల్ రిటర్న్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి సాధ్యమైనంత వరకు రియల్ రిటర్న్ ఇచ్చే ప్రొడక్ట్స్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేయండి మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు బంగారం ఎంత పెరిగింది అన్నారు అనుకోండి బాగా పెరిగింది అంటున్నారు అందరూ బాగా పెరుగుతుంది అంటున్నారు కానీ బంగారు అందరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ చూస్తున్నారు మీరు మనం కామన్ పీపుల్ ఎలా చూస్తారంటే నా పెళ్ళికి రెండు వేలకే కొన్నాను నీ పెళ్ళికి చూడు ఐదు వేలు అయిపోయింది మా అమ్మమ్మ గారి పెళ్ళికి అయితే రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఉందంటాడు అలా టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ మీరు చూస్తున్నారు కదా అలా కాదు సింపుల్గా ఇప్పుడు గోల్డ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ రిటర్న్ ఇచ్చింది అంటే అందరూ బాగా ఇచ్చింది అంటారు ఎందుకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో నలభై ఒక్క వేలు నుంచి యాభై ఐదు వేలకి వెళ్ళింది కదా అది చూస్తున్నారు అందరూ ఇప్పుడు రూల్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూని గోల్డ్కి అప్లై చేయండి రూల్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూని గోల్డ్ ప్రైస్కి అప్లై చేయండి ఫస్ట్ మీరు గూగుల్ చేయండి టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో గోల్డ్ ప్రైస్ ఎంత అని గూగుల్ చేయండి గోల్డ్ ప్రైస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ కొట్టండి మీరు ఇంచుమించుగా ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్స్ బీన్ టెన్ ఇయర్స్ కదా మరి టెన్ ఇయర్స్లో డబుల్ అయిందా గోల్డ్ ప్రైస్ అయ్యిందా అవ్వలేదు కదా ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డబుల్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవ్వాలి ఈరోజు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉంది గోల్డ్ ఇన్ కేస్ టెన్ ఇయర్స్లో డబుల్ అయితే మీకు సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చినట్టు డబుల్ అవ్వలేదు కదా అంటే గోల్డ్ ప్రైస్ మీకు సెవెన్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ వచ్చింది విచ్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎస్ గోల్డ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఎసెట్ లిక్విడిటీ ఉంటుంది పవర్ ఉంటుంది మీకు ఎప్పుడన్నా లిక్విడిటీ చేసుకోవచ్చు కానీ రిటర్న్స్ పరంగా చూడండి ఎంతవరకు బాగా ఇచ్చింది అని కాదు ఎంత పర్సెంటేజ్ దట్ మ్యాటర్స్ అలాట్ మీకు పర్సెంటేజ్ తెలియకుండా ఎక్కువ ఇచ్చింది అంటే కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు మూడేళ్ళ క్రితం స్థలంగా ఉన్నాడు నా ఫ్రెండ్ అతను కొనింది పంతొమ్మిది వేలు గజాన్ని కొన్నాడు ఈరోజు అది నలభై ఐదు యాభై వేలు అయిపోయింది సో అతను అద్భుతంగా పెరిగింది అనుకుంటున్నాడు చూసావా నేను పద్దెనిమిది వేల కొన్నాను పదిహేడు వేల వందలు కొన్నాను ఇప్పుడు యాభై వేలు అయిపోయింది డబుల్ కన్నా ఎక్కువ అయిపోయింది అన్నాడు డబుల్లో అయిందంటే త్రీ ఇయర్స్లో ఎంత రిటర్న్ వచ్చినట్టు సెవెంటీ టూ బై త్రీ కదా మీరు వేయాల్సింది ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది కానీ మరి అట్ ద సేమ్ టైం అతను నా దగ్గర పెట్టిన మ్యూచువల్ ఫండ్లో పెట్టిన లక్ష రూపాయలు రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేలు అయింది లక్ష రెండు డెబ్బై ఐదు అయితే గొప్పగా అనిపించట్లేదు నలభై లక్షల ప్రాపర్టీ కొన్న అది ఎనభై తొంభై లక్షలు అయితే గొప్పగా అనిపిస్తుంది మీరు ఈక్వల్ అమౌంట్ ఇక్కడ పెడితే ఏమైంది అది కదా ఆలోచించాల్సింది కాబట్టి మీరు ఎంత పెరిగింది అని కాదు ఎంత పర్సెంటేజ్ అనేది చూడండి ఏది ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ పెరిగితే దాంట్లో పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి రూల్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఈ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి క్యాలిఫికేషన్కి రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ ప్రసాద్ గారు రూల్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ గురించి చాలా అద్భుతంగా మీ విశ్లేషణ ద్వారా జన సామాన్యులకు కూడా అర్థమయ్యే విధంగా చాలా చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్స్ అండి విష్ణు గారు Thank you.